మన ఇనపదురు గారి వల్ల అయితే మటుకి నియోజకవర్గానికి ఏమి వచ్చినాయి ఏమి కనబడలేదు మా మాగరపల్లి అయితే ఇరవై ఓట్లు రావడం కూడా గొప్ప పథకాలు తప్ప అభివృద్ధి ఏదండి పొద్దు ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన పోతే ఎమ్మెల్యేగా ఉంటాడు కంపల్సరీగా మీ ఇష్టం వచ్చిన టప్పులు తెచ్చి మంచడమే వాళ్ళ ఆయన సొమ్మా అలసిన ఆయన సొమ్మా చెప్పులు కుట్టుకొని కూడా పడికిరా ఇలాంటి ఆయన కానీ ఇంకో నాలుగు ఏళ్ళు కానీ ఉంటే సర్వనాశం కోరుకోవడం అని సూట్ కేసుల కోసమే తప్ప ఏముంది అందరం తనడానికి అధికారం ఇచ్చాం మనం పెద్ద పెద్ద నాయకులు దిగలేదండి నిన్నగాక మన పట్టాభిని కొడేశారు సరే అవకాశం వద్దాం గట్టిగా అడుగుతున్నారు కదా ఎవరినైనా వీళ్ళిద్దరు కలిపి మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటుంటే చాలు మామూలు పథకాలు పెట్టి మాత్రం ఈయన మాత్రం గెలడం కష్టం అండి అది తింటాను అంటారు జనం అందరం తిడతాను అంటాం కదండి మేము కూడా అదే మాట అంటాం వెల్కమ్ టు మేరా మీడియా ప్రస్తుతానికి మనం నర్సీపట్నం నియోజకవర్గంలో ఉన్నాము రెండు వేల పంతొమ్మిది సినరే తీసుకుంటే ఈ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా గణేష్ ఉన్నారు మాజీ మంత్రి సుదీర్ఘ కాలం పాటు టీడీపీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా సేవలు అందించిన అయ్యన్న పాత్ర మీద గణేష్ అయితే గెలిచి ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీకి ఎమ్మెల్యేగా అయితే ఉన్నారు అసలు ఈ నియోజకవర్గం ఎప్పుడు కూడా హాట్ టాపిక్గానే ఉంటూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎప్పుడు రాజకీయాలు కూడా రసవత్తరంగా ఉంటూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా చూసుకోవాలి అయ్యన్న పాత్రుడు ఆ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతంగా అయ్య నర్సీపట్నంగా చెప్తూ ఉంటారు అసలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నర్సీపట్నం ప్రజలు ఎవరిని కోరుకుంటున్నారు అసలు జగన్ సంక్షేమ పథకాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలిపించబోతున్నాయా అయ్యన్న పాత్రుడు సుదీర్ఘ రాజకీయం తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇరవై నాలుగులో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది జనసేన పార్టీ పుంజుకుందా వెనకబడింది అనేది ఇక్కడ ప్రజల అభిప్రాయం తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఎలా ఉంది ఎమ్మెల్యే గారు పరిపాలన బాగుందండి జనాలకు అందుబాటులో ఉన్నారు ఉన్నారు వ్యతిరేకత వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే వారు వాళ్ళు రాలేదు వెనకాల తిరిగే వాళ్ళ వల్ల వస్తుంది అది అంతేగాని ఎమ్మెల్యే గారు వర్క్ అయితే మటుకు చాలా బాగుంది జనాలకు అందుబాటులో ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయ్యన్న పాత్రలు గత చాలా టైం గా నర్సీపట్నం అవును మీరు అన్న వాటి కరెక్టే అయ్యన్న పాత్రగా చాలా రోజుల నుంచి ఉన్న వాటికి డెవలప్మెంట్ అయితే మటుకు ఇప్పుడు నర్సీపట్నం ఇప్పుడు మన మాగోరపాలెం మండలానికి అంత ముందు మెడికల్ కాలేజ్ లేదు ఇప్పుడు మెడికల్ కాలేజ్ అనేది ఒక ఎమ్మెల్యే కాబట్టి ఆ మండలానికి అది ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చారు మన ఇన పదరు గారి వల్ల అయితే మటుకి నియోజకవర్గానికి ఏమి వచ్చినాయి ఏమి కనబడలేదు డెవలప్మెంట్ అయితే మటుకు ఏమీ లేదు ఇది ఒకటే కదా డెవలప్మెంట్ అయితే మటుకు ఏమీ లేదు క్యాష్ ఫీల్ గా చూసుకుంటే మటుకు మా క్యాష్ అని చెప్పేసి అనుకోరు అయిన పదరు అవును గణేష్ అవును ఇద్దరు మాగా పరిపాలన అయితే మటుకి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ గా ఉంది అంటే అందాల్సిన ఇప్పుడు ఈ చాకల వాళ్ళకి మంగళ వాళ్ళకి ఇచ్చే టైలర్లకి వాళ్ళకి ఆటో వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడు వేస్ట్ వేస్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చే బదులు ఇంక ఎవరికైనా ఇచ్చుకోవడం మంచిది ఇప్పుడు రైతు రైతు భరోసా డబ్బులు ఇలాంటివి బాగా ఇస్తున్నారు కదా వాళ్ళకే ఇంకో రెండు వేలు మూడు వేలు ఎక్స్ట్రా పెంచినా పర్లేదు తప్పించి రైతులు రైతులకు ఒక రూపాయి ఇచ్చినా పర్లేదు ఇలా ఆటో డ్రైవర్లకి టైలర్లకి ఇవ్వడం వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు అసలు మంగళ వాళ్ళకి చాగల వాళ్ళకి ఏం ఇబ్బందులు ఉన్నాయో ఏమీ లేవు అది నా అభిప్రాయం పవన్ కళ్యాణ్కి అవకాశం ఇస్తాం అని మాకు ఉంది కానీ అతను ఏ పార్టీ అనేది ఇప్పుడు వచ్చి ఏమి గుర్తుంది మాకు తెలియట్లేదు జనసేన అంటున్నారు కానీ జనసేన వాళ్ళ మటుకు అతను నెక్స్ట్ జనసేనలో పోటీ చేద్దాం నమ్మకం లేదు కూడా మాకు మొన్నటి దాకా మేము పవన్ కళ్యాణ్ కాదు తిరిగి వాళ్ళమే ఎప్పుడైతే టీడీపీతో ఒకసారి టీడీపీని తిరుగుతున్నారు ఒకసారి టీడీపీని పొగుడుతున్నారు దాని మీద మాకు అభిప్రాయం పోయింది చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ కలిసిన మటుకి చంద్రబాబు ఓటు బ్యాంక్ ఉండదు తెప్పించి పవన్ కళ్యాణ్ ఓటు బ్యాంక్ లేదు మా నియోజకవర్గంలో అయితే అస్సలు లేదు 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 మా మాగరపల్లి అయితే ఇరవై ఓట్లు రావడం కూడా గొప్ప మా నియోజకవర్గం అయితే టీడీపీ వైసీపీ పోటీ ఉంటుంది ఇంకా వాడికి కొత్త వాడికి వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది కలిస్తే ఇబ్బంది అంటే ఒకటి రెండు సీట్లు తాన జగన్ కలిస్తే తెప్పించి ఓడిపోడు అయితే ఉండదు జగన్ కన్ఫర్మ్ మాకు ఏమి లేవండి వచ్చే వాళ్ళకి వస్తున్నాయి అలా నాలుగేళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలో వచ్చిన నాలుగేళ్ళు అయింది ఆయన పనితీరు ఎలా ఉంది నచ్చిందా లేదా నర్సీపట్నం వాసు గారు మీకు ఏం చెప్పగలండి మీకు చెప్పండి మీకు నచ్చింది పర్వాలేదు పర్వాలేదు రోడ్లు బాగాలేదు కదా అభివృద్ధి లేదన్నా లేదు అభివృద్ధి లేదు రోడ్లు బాగాలేదు ఏ పథకాలు ఉన్నాయి అంతే మరి పథకాలు ఉన్నాయి మరి నచ్చింది అనకపోతే ఒక బాధ నచ్చకపోతే ఒక బాధ భయపెడుతున్నారు అదేం కాదు 
కాదు ఇప్పుడు పథకాలు తప్ప అభివృద్ధి ఏదండి రోడ్లు ఉన్నాయా లేకపోతే ఏటు ఉన్నాయా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయా ఏటు ఉన్నాయా చెప్పండి ఏమి లేదు డెవలప్ మీద ఏది మరి పరిస్థితి మాట్లాడి ఏం చేయాలి మరి ఒక పక్క వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఎక్కడపడితే అక్కడ హాస్పిటల్ డెవలప్ చేసాం స్కూల్ డెవలప్ చేసాం అంటున్నారు రామరాజ్యం తీసుకొచ్చామంటున్నారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పరిపాలన మురిపించేలా పరిపాలన చేస్తున్నారని నిజమేనా అది ఏమండి ఇప్పుడు ప్రజలకు ఏం కావాలి ఇప్పుడు డొబ్బే కావాలి ఎవరికైనా సరే అభివృద్ధి అభివృద్ధి లేదు రోడ్లు లేవు ఉద్యోగాలు లేవు అడే అందినోడికి అంతున్నాయి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కుటుంబానికి కొంతమందికి వేల మీద అంతున్నాయి లేనోడికి లేదు దానివల్ల పరిపాలన అంటే ఎందుకు ఎలిజిబిలిటీ రాలేదు మాకు ఇంకా నాకు ఏజ్ బాగాలేదు ఏంటి మనం ఏం చెప్పగలం దాని గురించి అదే పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్క ఛాన్స్ అడుగుతున్నారు ఇవ్వచ్చా ఇవ్వచ్చు ఇవ్వచ్చు మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక చివరి అవకాశం ఇవ్వమంటున్నారు మరి ఆయన పొజిషన్ ఏంటి మరి ఇప్పుడు ఇద్దరు వాళ్ళు ఇదిగా ఉన్నారు కదండి కలిసి ఉన్నారు కదా ఇద్దరు కలిసి ఎలా ఉంటుంది బుని బాగుంటుంది అప్పుడే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే మనం ఏం చెప్తాను నేను అది నాలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు నర్సీపట్నం ప్రాంత వాసులుగా జగన్మోహన్లో ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటుంది మేమైతే ఆయన పత్రిక చూస్తాం ఆయన పత్రిక వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఎమ్మెల్యేగా ఎమ్మెల్యేగా ఆయన పత్రిక ఏం చేశారండి నర్సీపట్నానికి ఆయన చాలా టైం అయితే ఐదు టర్మ్ ఎంత గెలిచారు ఆయన ఏం చేయలేదు చెప్పండి మీరు చెప్పండి ఏం చేయలేదు చెప్పండి చెప్పండి ఏం చేశారు అతను ఏం చేయలేదు చెప్పండి అప్పుడు చెప్తాను రోడ్లు బాగా రోడ్లు రోడ్లు అయ్యేమో అతను చేయలేదన్నది కాదు ఒక కాలేజీ తేలేదా లేకపోతే ఒక సైన్స్ కాలేదు లేదా డిగ్రీ కాలేదు లేదా ఐటీ తేలేదా ఏం తేలేదు అతను చెప్పండి దాని గురించి నేను చెప్తాను ఏం తేలేదు అతను అతను డెవలప్ చేశాడు అతను తర్వాత ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేకి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఏం డెవలప్ చేశాడు చెప్పండి మెడికల్ కాలేజ్ ఎప్పుడుకో ఇవ్వదు ఎప్పుడుకో వస్తుందండి అది ఎవరికి కావాలి చెప్పండి అది హాస్పిటల్ దానికే మంచిదే తేడం కానీ ఎప్పుడుకో ఉపయోగపడదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన నియోజకవర్గంలో అతను ఏ ఉపకారం చేశాడు చెప్పండి ఇప్పుడు అయ్యాని పాత్ర చేసి కనపడుతున్నాయా ఉమా శంకర్ సింగ్ గారి చేసి కనపడుతున్నాయా చెప్పండి మీరు అది కాదండి మీరు మీ మీ మనస్సాక్షి చెప్పండి మా మాకు కాదు మీ మనస్సాక్షి చెప్పండి అతను చేసి కనపడుతున్నాయా ఇతను చేసి కనపడుతున్నాయి మీ మనస్సాక్షి చెప్పండి అది ఎమ్మెల్యేగా చూస్తాం గెలుస్తారా గెలుస్తారు కంపల్సరీగా అవకాశం ఉందండి ఆ గ్యారంటీ పక్క ఈ పొత్తులో భాగంగా పొత్తు ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన పొత్తు ఎమ్మెల్యేగా ఉంటాడు కంపల్సరీగా ఉంటాడు గ్యారంటీ రావాలి అంతేనా అంతే ముఖ్యమంత్రిగా ఏమైనా చూడాలి మరి చంద్రబాబు చూడాలి చంద్రబాబు చూడాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతా ఉంది ఎలా ఉంది సార్ పనితీరు ఎలా ఉంది నచ్చిందా లేదా బాగానే ఉందండి మాకు నచ్చింది ఎందుకంటే కార్యకర్తలం కదా అందువల్ల మాకు నచ్చింది మరి అభివృద్ధి లేదన్నారు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు ఉద్యోగాలు లేదంటే మీకు కష్టపడి వాళ్ళండి మాకు ఏముంది నెల అవ్వదు అమ్మడు వస్తుంది అదే మరి మీ పిల్లలకి ఉద్యోగాలు రావాలి కదా కంపెనీలు రావాలి కదా ఉద్యోగాలు రావాలంటే పెట్టుబడులంటే మరి అంతవరకు మాకు అవగాహన ఉండదు కదండి పని చేసుకోవడం సాయంత్రం చేసి ఉండడం అందండి ఇంకా అంత మించి ఏముండదు అంత అవగాహన చేసుకుని అంత శక్తి మాకు చదువుకోలేదు కూడా ఇంక ఏదో పని చేసుకుని బతకడం జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే ఎవరైనా సరే పర్లేదు మాకు అన్నట్టు మాకు ఉంది అంతే నాకు నచ్చింది ధనశ్రీ కూడా బాగా చెప్తున్నారండి బాగానే ఉందండి చెప్తున్నాం కదా కార్యకర్తలు కదా ఏదన్నా బాగానే ఉంటుందని చెప్పేసి ఆయన మంచి వ్యక్తి కదండి ఆయన మాది చోడవారి నియోజకం మాది నర్సీపట్ నియోజకం కదా చోడవారి నియోజకం అండి మాది బుచ్చిమేట రూల్ మండలం అన్నమాట మాది ధర్మశ్రీ గారు మాకు ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ వాళ్ళని కనుక్కుంటే మాకు తెలుస్తుంది అదండి అంతే ఓవరాల్గా ఇరవై నాలుగు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు చూద్దాం అనుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేనండి లేదండి పవన్ కళ్యాణ్ అంటే అభిమానం అంతే ఓటేసి అంత అభిమానం ఏం లేదు ఫ్యాన్ అంతే అంత అంత మించి ఏం లేదు కలిస్తే పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు కలిస్తే అది అదా అలా ఇష్టం కానీ నేను మరి జగన్మోహన్ రెడ్డికి వేస్తాను అంతే ఎలా ఉంది సార్ కడపలో టాక్ ఏంటండి ఈసారి కడపలో కూడా సీట్లు రావు ఈ వాటి ఇంత ముందు అంటే వాళ్ళు ఏం చేయకపోయినా వాళ్ళ అభిమానం అనేది కాబట్టి ఓట్లు వేస్తున్నాం మేము ఎప్పటికీ తెలుగుదేశం ఉన్నా కానీ వాళ్ళ నాయనకు ఎప్పటికి ఓటేసేవాళ్ళం ఈ అప్పు వచ్చినా ఉచితంగా డబ్బు ఇవ్వడము బిల్లు లేకపోవడము ఇది డెవలప్మెంట్ చేయలేకపోవడము దానివల్ల చాలా ఇబ్బందికరం వచ్చింది నర్సీపట్నంలో ఉన్న నర్సీపట్నం ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు బాగా అబ్జర్వ్ చేసేది ఏముంది ఈ వాట అయిన పాత్ర వచ్చామని టాక్ వచ్చింది ఆయన సుదీర్ఘకాలంగా మంత్రిగా చేశారు ఈ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యే కూడా ఉన్నారు ఉన్నాడు ఆయనే ఉన్నాడు ఏం చేసినా ఏం చేయకపోయినా కానీ 
డెవలప్మెంట్ అప్పుడు ఏదో చేసిన చేయకపోయినా ఏదో అట్లా వచ్చింది టాక్ అయితే వచ్చింది లోకల్ ఎమ్మెల్యే అంతా ఏంటండి పొజిషన్ లోకల్ ఎమ్మెల్యే కూడా మంచోడే కానీ ఆయన చేసేది వేరే ఈ జగన్ వల్లనే వీళ్ళకు సడ పేరు వచ్చింది ఈ ఎమ్మెల్యే మంచోడే మంచోడే పర్వాలేదు చెప్పిన మాట ఆయన ఏదో ఆలకిచ్చాడు బాగానే ఉంటుంది ఆయన పనితీరు ఎవడైనా కానీ అసలు మంచి వాళ్ళు లేకుంటే మనం అసలు ఏం చేస్తాం ఎవరే మేము చేయలేం కదా వచ్చారని అందరు అంటుండరు మేము ఇన్నాం కూడా చాలా మంది పవన్ కళ్యాణ్ ఒక అవకాశం అడుగుతున్నాడు కదా పవన్ కళ్యాణ్ సమయం ఏమో అవకాశం వాడు చెత్తన అంత ఏమి ఉండదు బొచ్చ బోడే ఏమొచ్చదు వాళ్ళ ఆయన సీఎం ఎవరికైనా పది మందికి బో పెట్టినాడా పది మందికి చేసిన చేర్చ రాజశేఖర రెడ్డి అని చేసిండు చేయకపోతే చంద్రబాబుని చేసిన పవన్ కళ్యాణ్కి ఏమి ఉండదు ఏడుంది చెప్పు రైతులకి ఏం లేదు అది ఏదో చంద్రబాబుతో కలుచుకుంటే ఏదో కూడు ఉంటుంది లేకుంటే చంద్రబాబు ఒక పక్క చెప్పులు కొట్టుకుంటాడు ఈడు ఒక పక్క చెప్పులు కొట్టుకోవాల్సి ఉంది చెప్పులు కుట్టుకొని కూడా బడికి రాడు ఇద్దరు కలాలి అంతే కలితే ఏదో ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది అభిమానం కుల అభిమానం అది ఇది ఉంది కాబట్టి ఓటింగ్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరితో చంద్రబాబు అవుతారు ఎవడైతే పవన్ కళ్యాణ్ అవుతాడు ఏం సినిమా బొమ్మలు ఆయి అది కాదు ముఖ్యమంత్రి కానీ సినిమా బొమ్మలు ఆయమన్నా చెప్పు మళ్ళీ చంద్రబాబు అవుతారు చంద్రబాబే కావాలి అంతే కానీ దానికి ఉంటే ఆయనే అవుతాడు లేకుంటే జగన్ అన్న కావాలా అంతే కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఏమున్నాయి కానీ పవన్ కళ్యాణ్ యాడి ఆయన మాత్రం ఎదురేకం చేయడానికి మంచి మనిషి ఏ పని చేస్తాడు మనుషులు బాగా ఆదరిస్తాడు ఆయన మాత్రం ఎదురేకం ఏం లేదండి ఈ పక్క పక్క ఉన్న మాత్రం కిట్ట కిట్ట మాత్రం మామూలు ఎదురేకం ఎలా మాట్లాడతారు అది ఈ ప్రభుత్వం ఏదని అన్ని పనులు కూడా మంచిగా చేస్తున్నాను అంటే అయ్యన్ పాత్రుడు పొజిషన్ ఏంటండి ఆయన ఆయన ఏముందండి ఇంకా ఆయన ప్రదేశం నుంచి మరి ఆయనే మరి జనం చేశాడా మంత్రిగా చేశాడండి మంత్రిగా కూడా చేశారు మంత్రిగా చేశాడండి ఎమ్మెల్యే కదా అవునండి ఆయన పర్లేదా ఆయన ఆయన పని తీరేది ఎలా ఉంటది ఇద్దరు ఎవరు మంచిది ఎవరు బెస్ట్ మీకు మాకు అయితే మాత్రం గణేష్ గణేష్ గారే బెస్ట్ అండి గణేష్ గారు బెస్ట్ అయిన పాత్ర ఈసారి పోటీ చేస్తే గెలుస్తారా మళ్ళీ అయ్యన్న పాత్రుడు పోటీ చేస్తాడు దీన మంచి ఈయన కాండిడేట్ కూడా మంచిడే కానీ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన మామూలు పథకాలు బట్టి మాత్రం ఈయన మాత్రం గెలడం కష్టం అండి కష్టం అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేశారు బాగా బాగా అంతే మరి పెద్ద పోలికి పెట్టిన పథకాలు కానీ ఏమైనా సరే అన్నా అన్ని మొత్తం తీర్చాడండి మరి అది తింటానే ఉంటాం జనం అందరం తిడతానే ఉంటాం కదండి మేము కూడా అదే మాట్లాడుతూ ఉంటాం మరి ఆట వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరు పది వేసి వేలేస్తానన్నాడు అవి కూడా కరెక్ట్గా చేశాడు ఆ నవరత్నాలు అనేవి మొత్తం కూడా చేశాడు మొత్తం ఏమి కూడా ఉంచుకోలేదు మొత్తం కూడా చేశాడు అభివృద్ధి లేదు కదా అభివృద్ధి లేదంటే ఉద్యోగాలకి లేదంటే ఆ ఉద్యోగాలు వస్తాయంటే మరి ఇప్పటికి కరోనాలో ఇప్పుడు దాకా పెట్టుకుంటూ వచ్చాడండి మరి అన్న పథకాలన్నీ సాధించాడు ఏ పథకం కూడా మనలేదు పవన్ కళ్యాణ్ మీద అభిప్రాయం ఏంటి ఒక అవకాశం అడుగుతున్నాడు ఇవ్వాలా వద్దా పవన్ కళ్యాణ్ అంటే మరి ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్కి ఛాన్స్ లేదండి అవకాశం లేదు లేదండి జనసేన పార్టీకి లేదండి చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ కలిసిపోతారంటున్నారు ఇద్దరు కలిసిపోతే ఇంకా మంచిదండి ఇంతకుముందు కలిసారు కదండి కలిస్తే ఓడిపోయినారు ఈసారి కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది కలిసి కలిసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇబ్బంది ఉండదు ఇంతకుముందు కలిసినప్పుడు ఇంకా ఇద్దరు కలిస్తేనే ఇంకా ఇద్దరికి ఈయనకి మంచి ఊపు ఉంటుంది అంటే ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళ ఓట్లు వీళ్ళకే చీల్చి అవుతాయి మామూలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉంటారు అవును ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి అవుతాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి అవుతాడు అండి ఆయన మాత్రం ఇప్పుడు మాత్రం పెట్టిన పథకాలు మాత్రం ఏమి కూడా తీయలేదండి ఎందుకంటే పక్కన ఉన్న వాళ్ళు నా ఈ మంచోడు కాదు ఆడి మంచోడు కాదు ఎందుకంటే అలా తిడతాను అంటారు కదండి క్యాండిడేట్ అయితే అయ్యన్న పాత్ర కూడా మంచి క్యాండిడేట్ కానీ ఇక్కడ ఈ పథకాల్లో పెట్టిన దాంట్లో మాత్రం వాళ్ళ వల్ల ఇక్కడ ఈయనకి వెళ్తాడండి అవునండి అయ్యన్న పాత్ర సుదీర్ఘ కాలంగా కూడా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కాబట్టి ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా కూడా ఉన్నారు మంత్రిగా కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎలా అభివృద్ధి చెందింది ఆయన ఆయన హయాంలో అభివృద్ధి చెందిందా లేకపోతే గణేష్ గారు అయ్యన్న పాత్ర హయాంలో అభివృద్ధి చెందింది నర్సీపట్నం నియోజకవర్గం అయ్యన్న పాత్ర గారు టైంలో అభివృద్ధి చెందింది అది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు ఎలా ఉండబోతుంది ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ పూట చేస్తే గెలుస్తారు ఆయన ఎవరు అయ్యన్న పాత్ర గారు గెలుస్తారని మనకు ఖచ్చితంగా చెప్పలేము అండి కారణం ఏంటి తెలుసా ఈ ఎన్నికల ముందు వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉన్న అధికార పార్టీ ఎన్ని స్కీములు ప్రకటిస్తుందో ఎన్ని తాయిలలు ప్రకటిస్తుందో ఆ తాయిలకి జనాలు ఏ విధంగా లొంగుతారో మనం చెప్పలేం కదా
అవకాశం అయితే ఉందా గెలుపు అవకాశాలు ఉన్నాయా మరి అయితే జనాలు టాక్ అక్కడక్కడ పెట్టండి సార్ అయిన పద్ధతులు గెలుస్తారు అని టాక్ అయితే వినిపిస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ ఒక అవకాశం ఏమంటున్నారు కదా ఏమన్నా దానికి పవన్ కళ్యాణ్ ఒక అవకాశం మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒకేసారి ఒకసారి గెలిపించండి అన్నాడు కదా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేశాడు ఒకసారి ఇచ్చాం కదా ఏం చేశాడు అంటే అందరూ తనడానికి అధిక అధికారం ఇచ్చాం మనం తప్పు చేస్తే శిక్షించండి మీరు పవన్ కళ్యాణ్ కానీ ఈసారి అవకాశం లేదు ఆయనకు ఇప్పుడు ఇవ్వరండి అవకాశం నాకు తెలిసి ఇద్దరు కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది చంద్రబాబు కలిస్తే కొద్దిగా బాగుంటుంది చంద్రబాబు బాగుంటుంది రిజల్ట్ బాగుంటుంది ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి మెజార్టీ మెజార్టీ ఎక్కువ పర్సెంట్ ఓటు బ్యాంక్ ఎవరికి ఉంది ఎవరికి ఉంది ఇప్పుడు టీడీపీకి జరగప్పుడు మనం ఓటు పని కూడా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓటు బ్యాంక్ ఉందండి ఇప్పుడు కూడా పార్టీ పర్సెంట్ ఓటు బ్యాంక్ టీడీపీకి అలాగే ఉందండి మన పవన్ కళ్యాణ్ ఓటు బ్యాంక్ ఎంత వచ్చింది ఐదు ఐదు శాతం ఆరు శాతం వచ్చిందండి ఇప్పుడు గట్టి పెద్ద టెన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుందండి మరి నలభై శాతం వాళ్ళకి మనం ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇవ్వాలి కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి నాలుగేళ్ళ పనితీరు ఎలా ఉందండి ఇలాంటి ఆయన కానీ ఇంకో నాలుగేళ్ళు కానీ ఉంటే సర్వనాశం కోరుకోవడం అనండి అదే అది అంతే ఏది సుఖంగా జరుగుతుంది చెప్పండి ఎక్కడ బొక్కలు అక్కడే ఎందుకు సోమరపోతులు చేయడం అంటారు దాన్ని ఎవరు కష్టపడడానికి ఈ వేళ వెనక అడుగు వేస్తున్నారు తప్ప ముందుకు వెళ్ళట్లేదు ఎవరు కావాలండి ఈ వేళ అది ఆ డబ్బులు అటోడు పదివేల రూపాయలు ఎందుకు అవసరం వాడికి ట్యాక్స్ ఆడి తీసాడు ఈయనేమో ఆ పదివేలు పెట్టాడు ఎవరుందండి ఎవరిని వద్దరించడానికి కేసుల రూపంలో దంచుకు వెళ్ళిపోతారు అది ప్రజలు ఎక్కడ సుఖంగా ఉంటారు ఏదో పేరుకి మరి చెప్పుకోవాలి సుఖంగా ఉంటున్నామని అంత మించి ఏమీ లేదు ఆయన 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 డ్యూటీ ఆయన చేసుకెళ్తున్నాడు ఆయన ఏం అనలేము అది ఆయన పర్వాలేదండి ఈయన చేసే కార్యక్రమాలు ఆయన మొదలు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు మనకండి మాకైతే ఆయన పొద్దు టైంలో జరిగినాయండి ఏ చూపించమనండి మెడికల్ కాలేజ్ ఏ దెన్నాలు ఉంటుందండి ఎప్పుడు చేస్తారు వాళ్ళు ఏదో తంతు గడపడని తప్ప రోడ్ రిలాక్సేషన్ అంటున్నాడు మార్చి చేస్తాడు డబ్బుల కోసమే సూట్ కేసుల కోసమే తప్ప ఏముంది ఏదో ఒక రోడ్డుని ముందు క్లియర్ చేసుకొని మిగతా రోడ్డు మీదకి రావాలి ఏదో ఒక రోడ్డుని చెయ్యాలి కదా ఇప్పుడు ఏ రోడ్డుకి ప్రత్యామే లేకుండా ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసి అవతల మార్కింగ్ చేస్తే ఎవరండి ఎక్కడ చేస్తారు చెప్పండి రేపు వద్దునేమో ఎలక్షన్ కోడ్ ఇచ్చేస్తాడు ఆ పక్కన తొంగుంటాయి ఎక్కడ ఎక్కడ అది కూడా ఏదైంది సార్ ఎవరు సక్రమంగా దిగారు ఎవరైనా ఒక ఇంట్లో దిగారా చక్రంగానా ఆహా ఈ వేళ హ్యాపీగా మేము దిగాయి అని ఎవరైనా చెప్పుకుంటున్నారు ఏంటండి భయపడుతున్నారు చెప్పడానికి భయపెడితే ఈ ఏమో మనకి ఏమో నెక్స్ట్ ఐదు రాదేమో అని ఇప్పుడు నేనైనా అంతే నా ఫీల్డ్లో నన్ను ఎక్కడో అడ్డొచ్చు భయపడితే సుఖం లేదండి తిరగబడితేనే ఉంది మీరు ఉదాహరణకి మీరు చూస్తున్నారు మీరు చేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో లీడర్గా నిలబడాలేమో తప్ప ఏమి ఉండదండి నేను ఫైట్ చెయ్యాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అప్పుడు కొన్నాళ్ళకి వస్తుందేమో అంతే కదా మరి నెక్స్ట్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అవ్వాలి ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగుకి వాళ్ళ అంతరాత్మకు తెలుసుకోవాలండి మనకు తెలుసుకోవాలి ఎవరనేది కాదు మనం తెలుసుకుంటే అప్పుడు ఎవరికి వేయాలన్నది మన అంతరాత్మ ప్రశ్నించుకోవాలి నేనైతే ఒకే వ్యక్తి అండి ఆయనే టీడీపీకే వేస్తా ఉండ అందులో డౌట్ ఏం లేదు ఎమ్మెల్యే గారు అయ్యన్ పద్రి గారు ఇంకా తెలియలేదండి ఆయన అయితే మాత్రం బ్రహ్మాండంగా అవి ఎక్కడో చిన్న చిన్నవి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆయన ఎంత దారుణంగా జరిగింది ఏది చూపించలేదు ఎవరికి ఇబ్బంది అయిపోయింది చెప్పండి ఆయన పొద్దు టైంలో అయ్యన్ని పోతున్న ఇబ్బంది పెడతారండి పిల్లల్ని తొంగు పెట్టాలని పిల్లల్ని పడుకో పెట్టాలని చూస్తూ ఉంటారా అది ఎప్పుడూ పడుకోదండి అది ఇస్తూనే ఉంటుంది అది జురుంబు ఇస్తూనే ఉంటుంది అది ఎవరైనా సరే టీడీపీ రావాలండి మాయమైతే కొద్దిగా అయ్యన్ పత్రి లోకల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఏదైనా అవసరం అయితే ఐదు దగ్గరికి పరిగెట్టేవాళ్ళం మనం ఇప్పుడు పెంచడానికి మా వార్డులో కౌన్సిలర్ పర్లేదు ఏదైనా అవసరం అయితే గమనాలు వెళ్ళామంటే కాపాడుతాడు అంతే అయ్యన్ పత్రుడు ఏ రోజు పోషించిపోతున్నారు ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ పొడి చేస్తే గెలుస్తారా అయ్యన్ పత్రుడు ఏం మన ఇష్టం ఉంది నేను ఒక్కడనే అనుకుంటే సుఖమే ఉంది మీలాంటి వాళ్ళు పది మంది అన్నారు మళ్ళీ లస్ట్ ఇయర్ అయితే మరి పిస్తానికైతే ఈ ప్రభుత్వం ఈ దీన్ని బట్టి అయితే ఆయనైనా కొంతమంది అనుకున్నారు ఓ రూపాయి శాతం వీళ్ళు అర్ధ రూపాయి శాతం అదే అనుకుంటున్నారు మరి తర్వాత ఏది వస్తుందో మనం ఏం చెప్పలేము మరి ఏమో మరి పిస్తాను మరి ఎలాగుంటుందో తర్వాత మనం ఏం చేసేది ఏం లేదు చేద్దాం ఈసారి అవకాశం ఇద్దాం మరి ఆయన పరిపాలన ఎలాగుంటుందో చేద్దాం జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన అడిగాడు ఏదో చేసాం 
కొంత తర్వాత నెక్స్ట్ అయింది చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో అప్పుడు ఆయన చూస్తారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా పడతారో వాళ్ళకి తెలియదు కదా మనం వాళ్ళ మనుషులు వాళ్ళకి ఉందామ్మా ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఏమో చెప్పలేము మనం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇన్ని చీట్లతోటి ఎంత గెలిస్తాడని అనుకోవడం ఏంటి ప్రస్తుతానికి అయితే ఒకసారి ఒక కొత్తడికి అవకాశం ఇచ్చాం అనుకోండి రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ ఏదో చేయడానికి కూడా ఆడికి సరదాగా ఉంటుంది మనసు తృప్తిగా ఉంటుంది పట్లకే నుంచి ఫస్ట్ పెద్ద ఇద్దాం ఇద్దాం పోతే మరి ఎలాగా ఒకప్పుడు గతంలో చిరంజీవి గారు వచ్చారు ఆయన ఏదో కొన్నాళ్ళు చేశారు తర్వాత వెళ్ళిపోయారు ఇదేదో మాట్లా ఏదో గట్టిగా అడుగుతున్నాడు కదా ఎవరినైనా సరే కొద్ది పేదవుల గురిని చూస్తున్నాడు కదా ఈ దాన్ని బట్టి ఏదో ఒక అవకాశం ఇచ్చాం అనుకో ఎలాగో ఉంటుంది బాగుంటుంది ఇంక వీళ్ళిద్దరు కలిపి మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటుంటే చాలు వాళ్ళిద్దరు కలిసి గంట అది ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా subscribe myra media subscribe to myra media please like share and subscribe to myra media for lot of film news gossips and hot hot news please like share and subscribe to myra media for more interesting updates please subscribe to myra media youtube channel for more updates please subscribe to myra media so like share and subscribe to myra media